nikipata changamoto ya kushare screen yangu so nitajitahidi kufanya nitajitahidi kufanya presentation kwa kuonekana mimi mwenyewe bila kuonyesha screen yangu uh, ni matumaini yangu nitaweza ku catch up lakini notes ama slides ambazo zingetaki zingepaswa mzione nitakwenda kuwashirikisha so um, kwa majina naitwa Evan Sarison Kisanga uh, na leo ni session ya pili kwa wale wageni na mimi wa kwanza utakuwa waliona session ya kwanza inapatikana YouTube kwenye channel ya Techmill lakini pia kwenye channel yangu pia binafsi inapatikana um, binafsi kwa mawasiliano yangu unaweza ukanicheki kwenye Instagram baba underscore Elliot na wadhamini wetu wa leo ambao wamewezesha semina hii kufanyika ni Techmill Techmill ni mmoja kati ya mawakala wa biashara ya forex uh, ili tuweze kushiriki katika biashara ya forex ni lazima awe na wakala wa kibiashara wakala ndo wanakupa access ya wewe kuweza kuingia sokoni kwa sababu ukihitaji kufahamu mambo mengi ama huduma nyingi ambazo zinatolewa na Tickmill unaweza ukatembelea website yao www.tickmill.com kwa hiyo session ya pili nitakwenda kuianza bahati mbaya sana nime bahati mbaya sana nimekosa access ya kuweza kushare screen kwa hiyo nitaweza kwenda kufanya presentation mwenyewe moja kwa moja live kwa manufaa ya muda so nikiendelea natumia nusu saa kama kawaida tutumia kama dakika 20 kwenda 30 na kwa kufundisha mambo ya basic alafu nusu saa nyingine ama dakika 20 nyingine tutazumia kwenda kufanya advance lakini sasa sa, kwenye analysis nadhani unaweza tukapata changamoto I mean, kama tutakuwa tumeshapatia ufumbuzi share screen tutaweza kufanya analysis pamoja kama tutakuwa tutakuwa tumepatia ufumbuzi nadhani tuta stick tuna hii basic so um cha kwanza ambacho kubwa nilikuwa nataka kuendelea kuanzia pale tulipoishia kwa basic leo tulikuwa nataka kufahamisha kwamba katika biashara ya forex a uh, soko huwa linakuwa wazi masai 24 maana yake kwamba katika siku nzima masai 24 uh, soko linakuwa wazi maana yake kuna fursa mtu anaweza kufanya biashara uh, kutumia kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo watu huzitumia uh, wengine wanapendelea kufanya biashara muda wa usiku wengine wanapendelea kufanya pia muda wa usiku so uh, muda wote ni sawa kulingana na mbinu yako kama itakuwa inapohusu sasa kwa nini soko la forex liko wazi masai 24 hii ni kwa sababu maeneo mama ama vitovu vya soko uh, viko huwa majira yanatofautiana kutokana na sababu za kijiografia kwamba wakati mwingine wakati sehemu nyingine ni usiku sehemu nyingine huwa ni asubuhi ama ni mchana kwa hiyo baadhi ya masoko ama sehemu vitovu mama ambapo biashara hufanyika ni kama London Stock Exchange, uh, nyingine ni New York Stock Exchange na nyingine ni Sydney na nyingine ni Tokyo ama Asia soko la Asia. Kwa hiyo kupitia masoko hayo yanawezesha soko liwe wazi kwa masaa 24 sababu upande mwingine kijiografia kama ni usiku upande mwingine unakuwa ni mchana. So um show my screen. Wow. I'm seeing the option now. Show my screen. Asante. Thank you so much brother. Now I can share my screen. Sasa sijui kama mnaona screen yangu. Now I can share my screen. Sijui kama mnaona Kwanza ni kwenye webcam. I hope mtakuwa mnaona screen. Sijui kama mnaona screen yangu. Kama mnaona screen yangu naomba mnifahamishe. Hebu Now I hope can you see my screen now? Can you see my screen? I'm currently sharing my screen. Uh I hope you can all see my screen. Ni matumaini yangu wote mnaweza mkaona mkaona screen yangu. Hayo ndio matumaini yangu. because oh. all good now thank you so much so um kama nilivyokuwa nasema awali saa 80 ni tatizo la kifundi kwa latokea kwa majina naitwa Evans Harrison Kisanga uh, na uzoefu wa miaka 4 kwenye hii biashara ya forex uh, semina ya leo imedhaminiwa na Tickmill kaulimbia ya Tickmill inasema we want traders to succeed maana ni kwamba tunataka trader wawe na mafanikio na ndio maana wamewezesha semina hii bure siku ya leo tarehe 21 April Tickmill nani? Tickmill ni moja kati ya mawakala wa biashara wa forex na ili mtu yote aweze kufanya biashara ni lazima 
awe na wakala. Yaani uweze ukaingia kufanya biashara unakuwa ni bila kuwa na wakala. Kwa ngereza wanaitwa broker. Kwa hiyo yeye ndo anakuwezesha wewe kuingia sokoni kuweza ku either kuuza ama kununua. Kwa hiyo ukitaka kufahamu huduma mbalimbali ambazo zinatokea ukitaji kufahamu i mean huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na Tickmill unaweza ukatembelea website yao www.tickmill.com. Mwasilishaji wako wa semina hii sehemu ya pili ni Evan Harrison Kisanga. Unaweza ukani check Instagram kwa Baba underscore Elliot. Hiyo ndo account yangu, Instagram handle yangu. Kuniuliza maswali au chochote. Ah, uh, ukitaka kuona semina ambayo iliyopita, unaweza ukatembelea pia kwenye YouTube channel ya Tickmill. Kuna session ya iliyopita, unaweza ukaiona part 1. Kwa hiyo leo tunaendelea sehemu ya pili. Sehemu ya pili leo ni kuwa nataka niwashirikishe yafuatayo. Um, cha kwanza ni kwamba mfahamu kwamba soko huwa lakua wazi masai 24. Sasa ni kwa nini soko lakua wazi masai 24 katika siku tano za siku kwa sababu masemu mama ama sehemu vitovu ambapo biashara ufanyika kama London, New York, Sydney na Tokyo ama soko la Asia ni sehemu ambazo kijiografia zinatafautiana. Kwa hiyo kwa kuwa zinatafautiana inapelekea kwamba wakati mwingine wakati mwingine wakati sehemu nyingine wakati wanafunga biashara wakati sehemu nyingine wanakuwa wamefungua biashara au biashara inakuwa inaendelea. Na hiyo ndio maana halisi ya pesa hailali. So kwenye biashara ya forex utagundua kwamba sarafu ama bidhaa ambazo tunazitrade ni zile sarafu huwa zinakuwa katika mfumo wa jozi ama tunasema pair. Na mfano mrefu nimekutolea hapa ni USDR Uh, USD sir manake ni dola ya Kimarekani dhidi ya rand ya South Africa. Um, hii inakuwa inauzo. Kwa hiyo unapokuwa unasema USD labda unasema USD sir sawa sawa na 13371 manake ni kwamba sawa sawa na dola moja ya Kimarekani ni sawa sawa na 0.13371. Sasa ile sarafu ya kwanza inayokuwa inatajwa katika jozi ama ni sema pair um, inakuwa ina jina lake ni base currency ile sarafu ya kwanza inaitwa base currency kwamba yenyewe ndo dondo inakuwa inamaanisha kwamba sarafu moja dola moja kimarekani ni sawa na kiasi hicho cha cha zaro baadhi ya misamiati ambayo inatumika kwenye biashara ya forex na ni muhimu kila mtu kuifahamu wa kwanza unaitwa base currency nini maana base currency kama nilivyosema hapo awali ni ile sarafu ya kwanza inayokuwa inatajwa kwa mfano kwenye USD za USD yenyewe ndo inakuwa ni base currency Alafu ya pili ni msamiati mwingine unaitwa coat currency. Um coat currency ni ile sarafu ya pili kwamba inakuwa ina coat USD. Kwa hiyo hiyo ndio sarafu ya pili kwenye kwenye ile jozi yenyewe inaitwa coat currency. Msamiati mwingine ni long ama bullish. Sasa uh, bullish imetokana na neno la jina la mnyama ambaye ni ngombe. Uh, wanamuita bull kama unaweza kulinganisha na unaweza kulinganisha na kinywaji fulani hivi sasa kitaja jina kwa sababu nitakuwa nafanya promotion ya kampuni mwingine lakini bull manake ni ngombe so um, bull kwa nini bull inamaanisha kununua kwenye biashara forex kwa sababu kwenye biashara forex unasema bullish manake unamaanisha kununua ama buy uh, kwa nini inamaanisha kununua ni kwa sababu ngombe anapokuwa anataka kushambulia ye huwa anainamisha kichwa chake chini na kwenda juu kwa hiyo yani anakushona kushambulia kama anataka kukunja jua hivyo anapeleka kichwa chini alafu anakuwa anakunja jua hiyo ndio sababu kwa nini tunasema bullish kwamba unapokuwa unanunua unatarajia kwamba tunamani itoke chini pia iweze kwenda juu ah um, msamiati mwingine ni short ama bearish ambao bearish imetokana na neno la na neno bear ambalo manake ni mnyama dubu yeye dubu anapokuwa anataka kukushambulia huwa anaanzia juu anaruka juu alafu anakushusha chini. Kwa hiyo kwenye soko inamaanisha kuuza kwamba unapokuwa unauza sokoni unakuwa unatarajia thamani itatoka juu iporomoke kushuka chini. Kwa hiyo ndio maana tunatumika misamiati yetu hiyo ya bullish na bearish. Misamiati mwingine ni pip. Uh, kwa kirefu chake maana ni percentage in point. Uh, pip hichi ni kiwango cha thamani ambacho kinatumika kupima katika sara tofauti ya sarafu mbalimbali. Mbali. Kwa mfano um, ingekuwa ni kwenye fedha nyingine labda baada ya senti zile tarakimu zinazofuata baada ya senti uh, huko ndo decimali ya nne ndio pipu inapoanza kuhesabiwa. Na mfano mraisi kwa mfano ni kama hapo kwenye USD za 13.3371. Kwa mfano ikisogea thamani ikibadilika kutoka hapa kwenye hii sabini na moja ikaenda mpaka sabini na mbili ikabadilika maana kwamba thamani imebadilika kwa pip moja kwa hiyo pip hichi ndio kipimo kidogo cha thamani kabisa um, kwa baadhi ya sarafu kama USD 
APY actually kwa pairs za Japanese yen zenyewe decimal zake zinakuwa sio 4 kwa hiyo zinakuwa ni ni 3 kwa tunakuwa tuna consider hizi hapa mbili um Uh, Samiati mwingine ambao tunaweza tukajifunza leo ni lot size. Lot size uh, hichi ni haya ni mafungu ambayo unaweza kununulia sarafu katika soko kwamba kwa kuwa broker anakupa uwezo wewe ama nisemwe anakupa nguvu ambayo tunaita leverage uh, kulingana na lot size ambayo utakayokuwa unaitumia wewe itadetermine kwamba wewe utatengeneza kiasi gani ama utapoteza kiasi gani pale soko linapokuwa linaenda kinyume na utafiti wako ama linapofuata utafiti wako lot size yenyewe imeganyika katika makundi matatu kundi la kwanza ni standard lot size ambayo ni lot size ya moja yenyewe soko linapokuwa likisogea kwa pip moja unakuwa unatengeneza ama unapoteza dola kumi. kundi la pili la lot size linaitwa mini lot size yenyewe tunazungumzia kuanzia 0.1 mpaka 0.99 manake chini ya katikati ya 0.1 mpaka 0.99 uh, yenyewe soko linakuwa ukitumia hiyo kwa kwa, kwa kesi ya 0. Point, uh, kwa kesi ya 0.1 soko linakuwa likisogea kwa moja ama kwa kuelekea upande wako ama likienda kinyume na utafiti wako kwa pip moja utakuwa unapoteza ama unatengeneza dola moja tofauti na ile standard lot ambayo tuliona ni dola kumi. Uh, ya mwisho ni micro lot size ambayo yenyewe ni lot size ya 0.01. Yenyewe uh, soko likienda kinyume au kwa upande wa utafiti wako uh, utakuwa unatengeneza ama unapoteza senti kumi. So hizo ndio aina za lot size. Sasa twende tukaangalie aina za order ambazo mtu anaweza kaeka na kukua sokoni. Uh, kuna aina mbili za order ambazo mtu anakuwa anaweza kaeka sokoni hizo za kuuza ama za kununua. Aina ya kwanza inaitwa market order ama ni order ambayo inayoweka hapo hapo soko lilipo. Maana yake nini? Um labda niende kwenye um, kwenye utafi, kwenye kwenye chat hapa na matumaini yangu mnaweza mka 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 mkaona chat yangu. Uh, kwa mfano sasa hizi ukiangalia hii sarafu tunayoangalia hapa ni GBP card ni GBP card tunaposema market order maana ni kwamba kama utauza ama utanunua maana ni kwamba order yako itawekwa hapo hapo soko thamani, thamani ilipo kwa hiyo utauzia hapa ama utanunulia hapa lakini aina ya pili ya order inaitwa pending order pending order zenyewe hizi ni order ambazo um, pending order zenyewe ni order ambazo mtu anaweka kwamba soko likifikia unakuwa unaweka kwamba soko likifikia level fulani soko likifikia level fulani unakuwa una una una, una uwezo kina jaribu congest screen yangu ili okay control panel zile za okay okay Oh. Nirudi hapo. Sijui mnaona natumai mtakuwa mnaona screen yangu. Um tuje kwenye chat. Nataka twende kwenye chat tukaangalia. Okay, nilikuwa nasema kwamba pending order hizi ni order ambazo mtu unakuwa unaweka kwamba soko likifikia katika level fulani siwezi kupata access ya tools nyingine siwezi kuzifikia tools nyingine kwa bahati mbaya sana okay ya yeah. hapo naweza nikapata so nilikuwa nasema kwamba pending orders hizi ni aina za order ambazo unaweka kwamba soko likifikia level fulani orders zangu ndo ziwe active kwa mfano sasa hizi tunaona kwamba thamani iko katika eneo hili kwa hiyo unaweza kuweka order yako katika laba eneo hili hapa juu yake ama unaweza kuweka order zako katika ile eneo laba la chini unaweza kuweka order zako pia katika eneo la chini kwamba natamani iko hapa sasa hivi lakini ikitokea soko limefika hapa zile order zangu ndo ziwe active na zianze kuwa active sokoni kwamba either za kuuza ama za kununua kwa hiyo pending order zenyewe zimegawanyika katika makundi manne aina ya kwanza inaitwa buy stop nini maana ya buy stop hizi ni order ambazo unakuwa unaiweka juu ya thamani pale mahali ambapo thamani lipo ambapo thamani ikitokea imefika ile oda yako itakuwa active kwa hiyo kwa mfano unaweza kuweka oda yako kwenye hili eneo la 
kwenye ile box la blue kwamba unatarajia kwamba thamani itapanda ikifika katika ile eneo unatarajia kwamba thamani itaendelea kwa nini itaendelea kupanda hiyo ndio oda ya aina ya buy stop kwa hiyo sio lazima ukodole screen yako macho masai 24 unaweza ukaweka oda kwamba soko ikifika hapa oda yangu iwe active na iwe active kwa kununua kwa hiyo unaweka hiyo pending order aina ya buy stop aina nyingine ni sell stop hii ni kinyume cha buy stop manake ni kwamba inakuwa chini ya mahali ambapo thamani ilipo unakuwa oda hiyo itakuwa inafanya kazi kwa maana kwamba ikitokea thamani imeshuka mpaka kufikia pale kwenye oda yako thamani ita itaactivate ile oda yako na itakuwa ni oda ya kuuza na baada ya hapo soko likiendelea kwenda chini utakuwa kwenye faida lakini soko likienda kinyume na hapo maana utakuwa upo kwenye hasara mpaka litakapokuja kuvuka ile eneo ambalo oda yako ya sell stop ilikuwepo nyingine ni sell limit sell limit yenyewe ni oda ya kuuza lakini inakuwa upande wa kwa juu kwamba thamani kama iko hapa ilipo unaweka una kwamba oda yako kwamba ikitokea soko limepanda mpaka hapa basi natarajia kwamba soko lita litashuka kwa hiyo ile oda yako ya sell limit itakuwa activated pale na itakuwa activated kwa kuuza kwa hiyo utakuwa unategemea kwamba soko lishuke baada ya kufika pale kwa nini mtu anakuwa anatarajia kitu kama hicho ni kwa sababu huko mbele nitakuja kujifunza strategy kama price action ambapo unakuwa unajua kwamba ikitokea soko limevunja eneo kama hili lina nafasi kubwa ya kuja kurudi kitu ambacho tunaita ku retest alafu ndio liondoke na nyingine ni buy limit ambapo yenyewe yenye inakuwa chini ya thamani buy limit ni kwamba ni oda ya kununua ambayo unatarajia kwamba ikitokea soko limeshuka mpaka pale mahali ambapo oda yako inapokuwa ipo unatarajia kwamba soko lita panda thamani itaongezeka au oh, nimesogeza hii katibani unatarajia kwamba thamani ita thamani itaongezeka kutokea kwenye ile eneo alafu itaenda hiyo ndio oda ya buy limit so hizo ndio aina za oda so um oda nyingine ambazo ni oda nyingine ni take profit na stop loss Uh, hizi ni aina za oda ambazo unakuwa unaziweka kwamba ikitokea thamani imeshuka kiasi hichi basi uh, oda yangu ijifunge na faida ama ikitokea thamani imeenda kinyume na utafiti wangu kiasi hichi oda yangu ijifunge na hasara kwa hiyo unapokuwa unaweka oda yako sokoni hauna haja wala sababu ya ku monitor kwa sababu gani kwa sababu uh, unaweza kuweka oda za aina hii alafu soko likajifunga lenyewe na faida ama na hasara kwa mfano uh, hii ni moja kati ya trade ambazo tumezichukua katika wiki hii na distance yangu ambayo nilikuwa natarajia kwamba target itakuwa soko litaondoka itakuwa ni hii hapa na nilichukulia hapa juu so kwa hapa haraka haraka unaweza kusema nikiweka hapa natarajia kwamba soko litashuka umbali sawa na huu kwa hiyo bila hata kuangalia unaweza ukaweka oda oda yako hiyo ya take profit kwamba oda ijifunge ile oda niliyoiweka ijifunge na faida ikifika katika katika eneo hili kwa hiyo maana yake ni kwamba oda itakuwa triggered sio lazima uiangalie uje uifunge wewe na unaweza kwa stop loss kwa mfano kama nakuwa nimeuza stop loss maana itakuwa upande wa juu kwamba soko likienda kinyume na utafiti wangu ikitokea soko limeenda kinyume na utafiti wangu um, na labda kwa mfano mimi nimeingilia katika eneo hili naweza nikasema kwamba ikitaka kurudi kinyume na utafiti wangu aliuzi bali nilitaka kwenda kinyume ikifika hapa lijifunge na hasara kidogo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia ku manage risk kama kupunguzia hasara. Kwa hiyo hautakuwa na sababu ya kuliangalia soko muda wote au kulikodolea macho muda wote. Unaweka hizo oda zako za take profit na stop loss ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Usiingie katika position position yoyote unapokuwa sokoni ya kuuza ama kununua bila kuweka stop loss ama take profit. Ni vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo hata kama utakuwa una strategy yoyote ambayo unaitumia uh, sio afya hata kidogo ku trade bila kuwa na hizi oda za take profit na stop loss kwa sababu gani nasema hivyo wakati mwingine soko huwa linatembea uh, lazima likaenda haraka sana kama unataka ku, kama utakuwa unaangalia unakodolea macho screen yako kwamba ukitarajia kwamba utaziweka uta, 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 utazifunga oda manually au utazifunga wewe mwenyewe Uh, soko lazima likatembea haraka sana kwa sababu yoyote ile unaweza kuwa kuna taarifa labda corona imefanya kitu gani Uingereza inambayo itaenda kwa athari GBP Uingereza imetokea kwamba maelfu ya watu wamekufa Uingereza au sio kitu gani kimetokea Uingereza sasa hivi uh, hiyo habari inaweza ikaathiri thamani ya GBP kitu ambacho kinaweza kupelekea uh, soko likaenda katika mwelekeo ambao 
waamini kwa speed ambayo ni haraka sana. Kwa hiyo hiyo speed inaweza ikawa upande wako ama kinyume na uta, na upande wako kwa maana kwamba utafiti uliofanya. Kwa hiyo kama utakuta hauna stop loss na imeenda kinyume, maana yake unaweza ukawa kwenye hasara kubwa sana ama hata kupotea kupelekea kupoteza mtaji wako wote. Lakini kama litaenda sawa pia wakati mwingine inaweza likaenda sana upande wako, alafu likaja likarudi tena likaanza kwenda kinyume na utafiti wako. Yaani nikamlisha labda pattern fulani upande ambao ulikuwa unataka liende lakini limesharudi haraka sana. Kwa hiyo kama utakuwa ulikuwa unaweka take profit maana yake utakuwa unapoteza zile faida. Kwa hiyo stop loss na take profit ni vitu vya muhimu sana, ni order za muhimu sana kuweka pale unapoweka order yako. Regardless utakuwa umeka ile market order ama tunaita execution ambayo ni order ambayo unaweka kwamba thamani hapo hapo ilipo unauza ama unanunulia hapo hapo lazima uweke stop loss na take profit. Na kadhalika pia unapoweka hizi aina nyingine ya order ambayo ni pending order ni muhimu sana uweke stop loss na take profit. So um nirudi kwenye presentation. Uh kwenye session ijayo tutazungumzia utafiti namna ya kufanya utafiti. Kwa hiyo kuna aina mbili za utafiti kuu sokoni ambayo kwanza inaitwa fundamental analysis na ya pili inaitwa technical analysis. Fundamental analysis ni utafiti ambao umejikita zaidi katika habari. Zinaweza zikawa ni habari za kiuchumi, za kijamii ama za kisiasa. Hizo huwa zina athari thamani. Na hiyo thamani ni yakuwe na athirika huko tunaona huko huko ulimwenguni lakini pia hata sokoni huwa ina reflect kitu gani ambacho kinaendelea. Upande mwingine aina nyingine ya utafiti tafiti wa kiufundi unakuwa una base katika kuangalia chart maumbile ambayo yanajitokeza katika 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 soko na kama unaviona uh, last time nilifanya analysis na kwa watu ambao ndo mara yao ya kwanza hivi vitu vitakuwa ni vigeni kwa lakini kama mtakumbuka nilifanya analysis mara mwisho kuna pattern fulani ambazo zinakuwa zikijitokeza zinakusaidia kujua wewe ni mwelekeo gani ambao soko litakuwa linaufuata katika wakati usika so um, kwa watu wa basic unfortunately uh, si ndani kama naweza nika, nikaona maswali kwa upande wa kwa upande wa wa, wa basic ndani kama mna maswali andikeni kwenye chat kwenye chat room kama kuna maswali andikeni kwenye chat room uh, na yakaribisha maswali kwenye chat room naweza mkauliza maswali kwenye chat room lakini ningependa kwenda kuanza analysis nikafanya utafiti kwa ajili ya watu advanced na kupitia haya maswali okay unazozionyesha boss okay 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 naanza nimeona sehemu ya chat room naruhusiwa kutoka ili niingie tena maana sioni chat hizo unazozionyesha boss of course kuna mtu alikuwa anauliza hili swali ndio unaweza ukatoka ukaingia tena ni kitu ambacho kinawezekana kitu ambacho kinawezekana kutoka na kuingia tena um yes leo nimefanikiwa kuona sehemu ya maswali lakini naona swali moja tu naomba ni adjust screen probably naweza nikaona maswali mengine we don't see the graph screen wow kwa hiyo sasa ngoja nijaribu kushare tena okay nimesema money graph screen naomba nikumbushe nikumbushe hapo kwenye comments kwenye chat kwamba nilikuwa naelezea segment gani nilikuwa naelezea segment gani Namba mnikumbushe hapo kwenye uwanja wa chat. Wow, 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 wow. Okay, naona naona is. Leo nimefanikiwa kuona maswali yenu. Kwa hiyo nitaenda kuanza na ya chini kabisa. Ni wakati na bond market owners. Okay kwa moni chat zangu wakati nazungumzia market orders okay so nitajaribu kwenda kushare tena screen share your screen is now closed okay okay um screen ilikuwa ionekani olen sana Yes sasa hivi mna mnaiona screen yangu screen ya chat kama mnaiona naomba mniandikie yes kwenye screen ya comment
Number one, yes, kama kama screen ya mekana yu meze kuendelea kutatuzele zizo oda. I think it's here. Embu ya nika yes, tunona screen. Mata ni naona comments ni nyingi ya Facebook, ya zipapua nyingi. Nika yes, tunona screen. Number one, nika yes, tunona screen kama screen ya mekana. Ya, tunaona, ya, tunaona. Yes, tunaona screen. Asante ni sana. Yes, screen na unekana. So, nilikuwa na zungumzia aina za order. Nikasema kwamba kuna aina mbili za order. Ambayo ya kwanza ni market order na nyingine ni pending order. Market order hii ni order ambayo unakuwa ukie karaba ya kuuza. Ni order ya kuuza ama kununua ambayo inakuwa active pale pale ambapo mali ambapo soko liko katika wakati usika. Kwa mfano, kama tunasa tukono mstari wa kijani, uh, unawakilisha thamani huu mstari wa kijani unawakilisha thamani halisi katika wakati husika. Kwa hiyo market order ni order ambayo unakuwa unaweka katika ile eneo kwamba either iuze ama inunue katika hili eneo. Alafu pending orders hizi ni order ambazo unakuwa unaziweka kwamba zinakuwa ni order ambazo soko likifikia paka soko lifikie katika hilo eneo ndio order zitakuwa active. Kwa hiyo nikaanza kwa kusema kwamba order ya kwanza inaitwa buy stop. Kwa mfano kwa soko hapo ambapo nilipo ambapo ni huu mstari wa kijani Ah uh, buy stop inakuwa juu ya mali thamani ilipo. Kutokea kwa mali ambapo thamani ilipo ikipanda ikifika kwenye ile eneo itaenda juu zaidi. Kwa hiyo itakapofika hapa thamani itakapofika hapa, ustawi wa kijani ukifika hapa, ile order yako itakuwa active kuanzia hapo. Kwa hiyo order tunaita buy stop. Kwa hiyo ikifika hapo itakuwa active na inatarajia kwenda yani ukiwa unatizamia kwamba soko liende juu na kwamba likaenda juu pia ndio utakuwa kwenye faida ikishuka chini maana yako kwenye hasara. Um, aina nyingine ya pending order ni I mean, aina nyingine ya pending order ni sell stop. Yenyewe inakuwa chini ya mahali ambapo thamani ipo. Kwa mfano kama hapa, um, thamani iko hapa sasa hivi. Wewe unakuwa unatarajia kwamba thamani ikishuka mpaka kufikia kwenye ile eneo labda itaweza kuendelea chini. Kwa hiyo pending order aina ya sell stop. Ukiamini okay, kwamba thamani ikishuka mpaka hapa, soko litazidi kushuka chini zaidi thamani itazidi kushuka chini zaidi kwa hiyo order yako itakuwa active soko litakapofika thamani itakapofika hapa na itakuwa active kama order ya kuuza kwa hiyo hizo ni aina mbili za pending order aina nyingine ni buy limit buy limit yenyewe ni order ya kununua lakini inakaa chini unachokuwa unatarajia ni kwamba um, ikitokea ikitokea thamani imeshuka thamani kutokea hapa ilipo kutokea thamani imeshuka labda mpaka hapa unakuwa unatarajia kwamba thamani itapanda kutokea hapa thamani ipande hiyo ndio order ya buy limit inakuwa chini ya mahali ambapo thamani ilipo unatarajia kwamba ikifika pale thamani itaanza kunini itaanza kupanda hiyo ndio buy limit aina nyingine ya order pending order ya mwisho ni sell stop i mean sell limit ambapo yenyewe inakuwa juu ya thamani ukitarajia kwamba um, thamani ikifika katika ile eneo kinachofuata itaanza kushuka na nikukumbushe pia thamani ikienda kinyume na hivyo maana yake utakuwa order yako itakuwa kwenye mpaka itakaporudi katika hilo eneo na kuelekea kwenye upande ambao ume project kwamba soko litakuwa linaelekea kwa hiyo sell limit yenyewe inakuwa juu juu ya mahali ambapo thamani ilipo kutarajia kwamba thamani ikifika pale itaanza kushuka baada hapo nikawa nimeelekeza kwamba kuna kuna uh, kuna inaitwa take profit na stop loss Hizi ni order ambazo za muhimu sana kuweka. Ni order za muhimu sana kuweka kwa sababu gani? Um, wakati mwingine nilikuwa nasema kwamba soko laweza likawa latembea kwa kwa speed ambayo huwezi kuikamata. Nikisema huwezi kukamata kwa sababu yote ile inaweza likaondoka likatembea haraka sana either kwenye upande wako au kinyume na upande wako. Kwa hiyo na mfano mzuri ni kwenda kukienda ukiangalia kwenye mafuta kitu ambacho kimetokea kwenye mafuta. Ah uh, yameshuka kwa speed ya kasi sana na nadhani ni kwa sababu za fundamental I mean, kwa sababu sababu za kihabari. Kwa hiyo um, unapokuwa labda umeuza, unapokuwa umeuza tuseme thamani iko hapa hapa mahali ambapo ilipo sasa hivi. Unapokuwa umeuza, ni muhimu sana kuweka order hizo za take profit na stop loss. Regardless unapokuwa unatumia market order ama unatumia zile pending order, ni muhimu sana kuweka take profit na stop loss. Kwa sababu gani? Kwa sababu uh, kwa mfano kama utakuwa umeuzia hapa, umeuza hapa, that means stop loss itakuwa labda juu mahali fulani hapa kwamba soko likaenda kinyume na utafiti wako kiasi hichi lijifungia na hasara kiasi fulani baadaye tutakuja kuangalia namna gani ya kuhesabu pips na ili uweze kujua ni lot size gani utumie kulingana na pips i mean utumie lot size gani ili uweze kujua kwamba 
utapoteza kiasi gani ikiwa sio kulimenda kinyume na utafiti wako na take profit manake kama utakuwa umeuzia hapa itakuwa inakaa maeneo ya hapa chini itakuwa inakaa hapa chini um, take profit itakuwa inakaa chini kama utakuwa umeuza manake ni kwamba soko likienda likifika katika maeneo haya unatarajia kwamba order ijifunge automatically manake ni kwamba ukiweka stop loss na take profit manake soko la kola i mean order zitakuwa zinajifunga automatically price thamani ikifika katika hayo maeneo kwa hiyo hiyo ndio stop loss na take profit kwa hiyo regardless kama utakuwa unatumia pending order au unatumia market order ni muhimu sana sana kuweka kuweka take profit na stop loss so um kwenye session inayofuata tutakwenda kujifunza namna ya kufanya analysis. Kwenye session inayofuata tutaenda kujifunza namna ya kufanya analysis na analysis manake nini ni uchambuzi ama ni sema utafiti wa soko. Analysis ni kitu ambacho unakuwa unakifanya wewe kama mfanyabiashara kujua mwelekeo ama mwenendo wa soko ama kubashiri kujiomba soko kuanzia hapa itaelekea wapi. Kwa hiyo soko siku inafuata tutaangalia fundamental analysis na technical analysis ambapo fundamental analysis ni uchambuzi ama utafiti ambao umejikita zaidi katika habari kwa upande wa fundamental uh, habari huwa zinaathiri thamani ya fedha sokoni uh, habari zinaweza zikawa ni za kiuchumi za kijamii ama za kisiasa na upande wa pili tutaona kwamba kuna technical analysis ambapo yenyewe ni utafiti ambao una base katika maumbile ama charts ama candlesticks zinazoonekana sokoni um let me finish it na nishia screen yangu hapa tuzipona yes kwa mfano kwa mfano mimi natumia mbinu ya natumia mbinu ya technical analysis na kuwa na hesabu mawimbi namna ambavyo maumbile ama pattern ambazo zinakuwa zinaonekana sokoni kwa hiyo tutaangalia hilo kwenye upande wa wa technical analysis kama kuna mtu ana swali na wote kwa upande wa basic unaweza kuuliza kwenye sehemu ya chat mimi na kwenda na subiria pia what to advance wa request pair yote twende tukaifanyie analysis kwa hiyo mtu yoyote anaweza ka request pair yoyote ambayo angependa twende tukaifanyie analysis si chef dgy bakari tasuya okay bakari ame request si chef dgy lakini kwa sababu unataka kwanza mtu chief kutaka kufika kwenye analysis kuonyeshe namna ya kuweka text na kutumia risk reward ratio kuisoma kwake. Okay, sawa sawa. Nashukuru Bakari. Bomba si chef JPY kwa hiyo tutaenda kuangalia si chef JPY. Tutafanya kitu kinachoitwa top down analysis. Top down analysis maana yake ni nini? Ah uh, ni utafiti ambao unakuwa unaanzia kwenye time frame ya juu kushoka chini. Kwa hiyo nitaanzia na daily. Okay, kwanza ni kwanza kwanza si chef JPY. Si chef JPY. Uh, utafiti wangu mimi kwa sehemu kubwa sana umejikita katika technical analysis umejikita zaidi katika technical analysis kwa hiyo tumetukaone hapa ni katika one hour naweza nikaanzia hapa hapa na nikajua mwelekeo wa soko ni wapi ni, lakini ngoja nikaanzie kwenye kwenye tanzia kwenye daily ama nianzie kwenye weekly ituweze kujifunza kitu kutoka pamoja au tuweze kujua picha kubwa pia ya mwelekeo wa soko. Kwa hiyo tunachoonekana hapo ni CHF GPY ambayo ame request Bakari. Okay. Najaribu kuangalia trend niweze kujua mwelekeo wa soko katika picha kubwa uko, uko vipi. Hapa nimeanza kwenye 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 weekly time frame. So this is the whole thing kitu chote ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye CHF JPY. So ni kitu gani ambacho kinaonekana clear? Unapokuwa unaangalia ni muhimu kuanza kutambua hata ni yote ambayo unaiona clear. Kuna hapa mpaka hapa. Um, jaribu kuunganisha trend ili niweze kujua ni kitu gani ambacho kinaonekana clear. Katika picha kubwa naweza nikasema kuanzia hapa soko limekuwa liki likipanda mpaka kufikia pale juu na kitu ambacho kinaweza kikaonekana clear kwa haraka haraka ni pattern ya flat kwamba kuna pattern ya kwa ujumla katika weekly pattern ambayo imejitengeneza ni, 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 ni aina ya pattern ambayo tunaita flat i mean expand flat so um tutakwenda kuchukua trend tool ili tuweze kuona kwa nini nasema okay kwa nini nasema expanding flat 
nasema expanding flat kwa sababu hii soko lime limetoka hapa mpaka hapa alafu tulikaja likarudi mpaka hapa ndo the most bottom alafu likaondoka kwenda juu mpaka pale kwa hiyo hii ni pattern clear kama mtakao me na na, na nifuatilie instagram um am na dia kuangalia kwa sasa hivi anyways lakini hii ni aina ya pattern ambayo inaitwa 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 flat kwa hiyo hapa imeanza na corrective ambayo ndani yake tunaweza kuona kuna a b c alafu hapa ika pull mungu b alafu ikaende kamaliza c so huu c unakuwa ni motive na kwa kuwa ni motive inaweza ikawa ni aina yoyote ya diagonal na kwa sasa hizi naweza kwa sasa ni 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 ni, ni ending diagonal kwa maana kwamba imetoka hapa mpaka hapa ni motive lakini ni diagonal kwa sababu nikisema kama ni for that means we foot akwe mengine hapa kwenye territory ya wave 1 ambayo inaweza kuwa ni maeneo hapa kusha kwanza kusha pili ya tatu tushuke hapa nne tukamalize na ya tano so baada ya hapo motive sasa hizi ni, ni kushuka so nitaenda kwenye daily time frame nahamia kwenye daily time frame sasa so, tunaamini kwamba correction imeisha sasa hizi soko ni kushuka picha kubwa tunataka soko ni nini nishuke kwa hiyo kwa ujumla trend trend ya based on e weekly time frame tunajua kabisa katika based on this weekly time frame we know the trend is a down trend kuna pattern ambayo imekamilika correction na sasa ni muda wa down trend kama hivyo so naipeleka kwenye daily time frame tuweza tuone kama kuna pattern yoyote ambayo inaonekana clear enda kwenye daily time frame kama umesha jua mwenendo wa soko ni kushuka that means kitu chochote ambacho kitakachotokea enda kinyume ama tofauti na mwenendo wa soko kitakuwa kina kina kinakuwa kinasaihisha ile trend ambayo tumesha tumekwisha iona ambayo ni downtrend Okay. So, down trend yetu imeanzia hapa juu kileleni, ilifanya soko lilifanya push ya kwanza, likarudi, limefanya push nyingine, limerudi. So, ni kitu gani ambacho kinaweza kikaonekana hapa clearly kwa haraka haraka? Um, kwa kuwa sasa hizi tunatizamia motive that means kutokea hapa. Okay. Kutokea hapa. Pili hapa Nje tunaileta hapa Push hapo Tatu hapa Tano um, Katika hiku itafuka wakuku kuitafuta nne Katika hii nne amba Ichikitu amba chukita nne It's clear kwa amba hii haijakaa kama haijakaa kama kama corrective pattern haijakaa kama corrective pattern kwa sababu gani naona kwamba kuna push moja ikapi mbili ikaja tatu ikashuka nne ikaenda tano kwa hiyo maana ni kwamba kinachoendelea katika daily time frame inaweza ikawa ni correction ya hichi kitu ambacho kipanda hapa hii motive ambayo iko hapo hapo hivi kutokea hapa kuja hapa kuja hapa hii ni motive uwezo kasema hii ni corrective pattern sio corrective pattern hata kidogo kwa hiyo nitaibadilisha nita degree yake ili kuweza kuitofautisha pia na rangi ili kuweza kuitofautisha orange kwa hiyo chochote kinachoendelea hapa ni correction ya hii katika kwenda kukamilisha katika kwenda kukamilisha ile pattern ya wave So, mara nyingi correction huwa zinakuja zinaishia katika hii level hapa. Correction hii hapa mara nyingi ikikuja kuishia hapa. Katika hii level, katika hii level ya wave ya 4 ya hapa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuna kwa kuna support hapa. Na chochote ambacho kwa kimeweza kuzuilika hapa. Inaweza kuwa. So, so far so good. Soko lilitoka hapa mpaka hapa. 
but ngene ambayo inaweza tukaiona hapo clearly um pata namba inaonekana hapo pia ni kutokea hapa mpaka hapa inaweza ikawa ni b hii kutokea hapo mpaka hapa na kutokea hapa mpaka hapa inaweza ikawa ni ni b ya pattern ambayo yenye pia inaonekana ni expanding flat kama ile ambayo tuliona kwamba mgubi unakuwa unakuwa mrefu kuliko mwingine i mean mgubi unakuwa mrefu kuliko yote i mean no, mgubi unaingia kwenye territ unaivuka mgu a hii yote inakuwa ni b then hapa kwa ni, ni C kwa hiyo A B C hiyo tunatengeneza mgu B kama hiyo kwa hiyo still tumefanya motif ya mgu yani huu ni mgu A wa mgu B then huu unakuwa ni mgu B wa mgu B then tunaenda kutafuta mgu C wa mgu B so kutokea hapa the most bottom kama hii corrective pattern itakuwa imekamilika that means hapa ndo tunapoanza kuisagila hapa mgu wa kwanza then turudi hapa mgu wa pili inaweza ikawa ni mgu wa tatu kaja mguu wa 4 iende ikamalize mguu wa 5. Kwa hiyo kutokea hapa kwenye daily time frame that means tuna tuna uptrend. Kutokea hapa that means tuna 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 tuna, tuna deni la uptrend la kwenda kukamilisha hii wave 4. kwa la uptrend la kwenda kukamilisha hiyo wave 4 ambapo tunakuwa tumekamilisha pattern ya kutokea hapa mpaka hapa ni A hii hapa iwe ni B yake alafu hii ikae C yake enda kubadilisha rangi ili kuweza kuitofautisha lakini pia kuweka dig na tofauti ili kuweza kuitofautisha so this is A B kwa hiyo tuna deni la kwenda kumtafuta nani C yake. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni mchakato kuitengeneza hiyo C yake na kwa nini nimeweka hapo ni kwa sababu kwa nini nimeanzia hapo kwa sababu hii hapa ndio eneo la chini zaidi ambapo price imewahi kufika. Kwa hiyo hii mpaka hapa inaweza ikawa ni push ya moja mpaka hapa chini kabisa inaweza ikawa ni push ya B then hii ni tatu hapa tunamtafuta nne na anaweza akawa pia ataishia katika maeneo haya na kuendelea. So kujitadharisha na ili kuweza kuelewa zaidi tunaweza kuanza kuweka ukaweka trend line ambazo zinaweza zikakusupport ama zikasupport hicho kitu ambacho kinaendelea muda unazidi kwenda unaweza kuanza kuweka trend line ili kuweza kusupport hicho kitu ambacho unakitarajia tunaweka support trend line hapa kwamba most likely hichi ndio kitu ambacho kitakachukua kina hold price iweze kuendelea juu ikivunja that means inabidi uchukue precaution kwa hiyo hiyo ni kwenye daily time frame. Tanisamia na ichafua sana chat. Tanisamia ichafua sana chat lakini ingekuwa na, nafanya nachafua sana kwa sababu ili muweze ku, kuelewa. Kwa hiyo katika daily time frame tumeshaona kitu kama hichi kwamba safari yetu inaanzia hapa tumapush ya kwanza, tumevuta, tukapush nyingine, tukashuka mpaka hapa. Then tumeweza tukao tunaitafuta push ya, ya nyingine ambayo ni mguu wa tano. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza kwa kinaweza pattern ambayo inaweza kwa imeshaji formulate hapa currently ni moja, mbili, tatu, nne, na yenyewe itakuwa ni diagonal kwa sababu nimeingia kwenye territory ya mguu wa ngapi kwa hiyo twende tukaitafute tano kwa hiyo itakuwa unaweza kuwa ndio mguu wa kwanza kwa hiyo c then ujitengeneze wa pili na ngapi kwa hiyo hiyo ni daily tunaenda kwenye 4 hours tunaenda kwenye 4 hours kitu gani ambacho kinaonekana clear the four hours kitu gani ambacho kinaonekana clear i guess hata hapa mimi naweza mkaona kwamba kuna kuna pattern correction tumeni naweza mkao mnaiona kwamba hii yote ilikuwa ni kushuka hapa ni correction a hii hapa ndo bi yake alafu hii kushuka yote ni, ni umo ndani umo ndani kwenye hiyo b unaweza kuona kabisa na yenyewe pia b ina ina b yake umetengeneza hivi kwa hiyo kubwa ambacho nakitarajia au nakiangalia na nakizamia kwenye hii pair so far so good mpaka saa hizi ni 
position ya long na sababu nyingine za kiprice actions zinaweza zikao zinaendelea ku support pia ama zinaweza zikao zinaendelea ku hold kwa hiyo if ningekuwa ni mimi na 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 na, 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 na chukua position kwa mfano katika hii ninge ningeweza kusema distance travel toka wave ya kwanza mpaka hapa hiyo tofauti yake ndio ingeweza kuwa target yangu mpaka hapa hiyo tofauti okay so for your target toward it looks complicated lakini like sema i will still go for long tofauti ni, ni ndogo ila i will still go for long kwa hiyo imeshafanya kutokea hapa imefanya push ya kwanza imeshuka very roughly unaweza ukasema uh, in case ingekuwa ni take position the poor technical hawa technical hawafanyi ushauri wote wa kifedha huu ni mtazamo tunaochukua kama ushauri wa fedha um ingeweza kusema okay okay hapo price lipo kuna mtu alikuwa anauliza pia sala risk to reward ratio i hope hapo tutakuwa la jijibu okay ni salama zaidi ukipata price ikiwa kwenye hiyo trend line ni salama zaidi ukipata price ikiwa kwenye hiyo trend line na okay currently price iko hapa risk to reward ratio inasomeka hapa kama unaweza ukaona nimeitoa nime, nime hapa long nimechagua hiyo option ya long hii yeah, hapa ile ile kwa risk to reward nimechagua hapa na nikiweka hapa unaona hapa kwamba inaandika risk to reward ratio manake ni 4 manake kwa nime risk kitu kimoja lakini ikitokea soko limeenda sawa na utafiti wangu itakuwa ninapata mara nne ya kile kitu ambacho nilikuwa nime nimekirisk so uh, ya kwanza kitu cha kwanza ambacho kitasema kwamba uko invalid cha kwanza ni kuvunjwa kwa hii trend line ikitokea so nimevunja hii trend line that means analysis yako inaweza ikawa invalid um kingine ni kuna support zone hapa support zone ya kwanza hapa Ishi ni kitu ambacho kwamba hii support pia na yenyewe ikivunjwa maana yake itakuwa iko nini invalid so I'd advise kwamba stop loss yako inaweza ikawa bia alaba na eneo kama hili profit yako sehemu ya kwanza ambayo inaweza ikawa ni target yako ni katika ile eneo inaweza ikawa ni katika katika ile eneo so sasa hizi soko lipo katikati kwa mtu kama mimi sio rais nichukue position kama hii kwa sababu kwanza nimekutia katikati itakuwa ni afya zaidi ningekuwa nimeikutia kwenye trend line au ningekuwa nimechukulia kabisa huko kwenye sehemu ya ya nne ambapo ilipo so kwa hapa ilipo risk to reward um, tuseme kama hapa nikisema hapa ujue kwamba iko hapo ilipo sasa hizi risk to reward ratio manake ni 1 ratio 2 manake unapoteza uko tayari kupoteza moja lakini soko likienda sawa na utafiti yako manake utapata mbili yes unaweza ukaenda tena ukaendelea kufanya top down analysis kwamba okay hapo uko kuna motive ikapaa ikashuka it's very risky it's very risky lakini tunatarajia kwamba support it a hold hii support trend line ita hold na ikitokea imevunja hii support support line manake pia analisi yako itakuwa invalid kwa stop loss yako itakuwa kama kwa hiyo si ina position ambayo mimi ningeichukua lakini hivyo ndo namna ambavyo ningeweza kuli analyze soko kwa hiyo kama kutokuwa kuna swali lingine um, naomba mtu aulize imebaki dakika moja tuone kama muda unatosha sana kwa sababu kwa propose au DSD au DSD tulishaifanyia audio usd tulishaifanyia audio usd tulishaifanyia na ilienda vizuri audio usd hapa audio usd tulishaifanyia kitamu mmoja kati ya pia ambao tulizifanyia utafiti hata ukitembelea kwenye channel yangu instagram baba underscore elio tunaweza uka, uka, ukaona tulisha tulisha iangaliaga hii tena tulionea kuanzia mbali sana ni kama bado ninaonekana i hope so in this is what we, are, we, we have been looking for kwa ni audio sd tulianza kuionea kama mtakuwa mnakumbuka um na sehemu nyingine pia tukaionea kwenye kuiuzia hapa kwa sababu gani hiyo tulisoma ni position ya mguu wa kwanza huu ni mguu wa pili huu ni mguu wa tatu i mean mguu wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano kwamba umefungua na leading diagonal 
na ukija ukizoom in utakuja kuona kwamba kuna 1 2 3 4 ambazo zimo huko ndani 1 2 3 4 ABC 1 2 3 4 5 ABC alafu tena 1 2 3 4 5 ikaenda kukamilisha pale kile leni then tumeshuka W X Y sofa likaondoka kwa hiyo hichi chote kinaweza kikawa ni mguu wa kwanza I mean ni mguu wa mguu wa kwanza alafu hichi kilichoshuka ikawa ni mguu wa pili hapa ilipenda ni mguu wa tatu hapa ni mguu wa tatu then ina correct A B C alafu iondoke tena kwa hiyo itakuwa na nafasi kubwa mna kuondoka tena ikishamaliza the same distance kama hiyo ambayo imeshuka tokea hapa tokea hapa mpaka hapa this distance the equivalent distance kije kuleta hapa yes hapa inaweza ni mzuri ya ku take position kwa mtu ambaye atakayekuwa anataka kuchukua position ya long na utakuja kutaka tena pia support na na yenyewe pia ina ina support support na yenyewe ina support yes from here hapa kwa hiyo utaona kwamba ina support kwa hiyo this could be 1 2 3 then 4 tuondoke kwenda 5 vinginevyo each hapa ki hold lakini i think kitavunjwa ije paka hapa hata mimi nitakuwa ni salama zaidi to take position ikiwa katika maeneo haya risk to reward <coughs> i mean risk to reward itakuwa iko poa zaidi so that's what i'm looking for kwenye nacheza kukiona kwenye Audi USD na kama mkiangalia vizuri mbeza pia mkaona pia kuna 1.35 kwenye lipeleke kwenye 1 hour kwa namna gani ambayo tio mimi nige zisabu hizi ways ama na zisabu hizi ways Okay. Sikika kama bado nasikika. <laughs> kama bado nasikika. Natio muda umeisha. Bado nasikika. Nimesema bado nasikika. Mtu aandike bado nasikika. Ile injili inaweza kuendelea mara kwa sababu webinar imekuwa imekuwa kwa ajili ya bana. Wow, wow. Dani kama bado nasikika nadhani sisikiki. Mm. 